After I graduated high school, tinigil ko muna ang pagsunod ko sa kanya. I flirted with girls when I went to college pero hindi ko pa rin siya makalimutan. I just wait and wait. Halos mawalo na ako kakahintay pero tiniis ko. Marami ako nasakta na babae dahil hindi ko kaya makipagrelasyon sa kanila. I just played along until she arrived. Alberto, glad that you're here. Mommy said and asked the maids to serve the, our visitor. Nasa may handan lang ako. Nakahalo kay Pep habang nakatitig kay dito Alberto. Magkapareho lang sila ng edad-lidad. But Alberto's face was even more younger than his age. Alagang-alaga siguro ng asawa niya. When I was in college, Tito Alberto promised me to let me marry his daughter. Odessa is young, but I know she will like you. You have other daughter, right? Kirinutan ko siya ng noo. Nakaupo kami pareho sa sofa habang masansin ang nag-uusap. Tito Alberto sipped on his coffee and then looked at me. Sofia is too young to be... I am not referring to her, Tito Alberto. I cut him off. I know you have another daughter, an legitimate one. I smirked. Umawang ang labi ni Tito Alberto. My family agreed with me that we will not going to negotiate with you if hindi ang babaeng yun ang pakakasalan ko. Iho? Binalingan niya si Dad na nakahalo kay Pip lang habang seryoso nakatitig sa akin. Antonio, this is not what we are talking about. My oldest daughter. I want the other one. The illegitimate one, Tito. Wala akong pakialam kung anong estado niya sa buhay. Basta't siya ang gusto kong pakasalan. I don't understand, Iho. Natatawang sambit ni Tito Alberto. Bakit interesado ka sa anak ko sa labas? Ano ang makukuha mo kung pakakasalan mo siya? Kahihiyan lamang ang makukuha mo. Nilietan ko siya ng mata. Something is off. Why do I feel like he doesn't want to give up his daughter to me? So he wants his older daughter instead. Ngumisi ako at piligdag po kong kamay ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ba't anak siya sa labas? Hindi mo ba siya kinikilala? It looks to me like... Hindi naman siya maghihirap sa squatter area na yun kung hindi. Ibigay mo lang siya sa akin at aalagaan kong anak mo. Namilog ang mata niya. You know, Isabel? How? Inangat ko ang gilid ng labi ko. It's a long story, but Tito Alberto, hindi kami makikipagkasunduan sa inyo kung ayaw mo sa gusto ko. Alam mo namang walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang pamilya namin. Kaibigan ka nga ni Dad, but still, this is the business. We won't do anything kung walang kapalit. Alam mo naman ang takbo ng negosyo, right? Hindi nagsalita si Tito kaya tumayo na ako. Binalingan ko si Dad na nakatingin na sa akin. I must go, Dad. Anak, saan ka pupunta? Si Mom. Sa kondo. I said and put my hands on my pocket. Pag-isipan mo, Tito Alberto. Kahit ayaw mo, sa gusto mo, makukuha ko pa rin naman ang gusto ko. Kahit wala ang tulong mo. But since you are her father, I must ask in a nice way. Nang nakatalikod na ako, pinawi ko ang itiko. Kung hindi ko siya makukuha ng ganun, gagawa ako ng paraan. I want to know her more. Gustong gusto ko siya at kakaiba siya sa lahat ng babaeng nakasalubuha ko. She is very pretty and kind. I don't think may kakasala ko kung hindi siyang babaeng iyon. Maraming taon ang hinintay ko. I tried flirting with girls pero hindi pa rin yun sapat. Akala ko matatagalan pa bago ko siya makita ulit. But years later, Tito Alberto promised me again to bring her daughter to me. Anak, are you really sure? Wala naman kaming kaso kahit sa anak pa siya, pero hindi basta-basta ang pagpapakasal. You are still young, anak. May pag-aalala sa boses ni mommy na sinabi niya iyon. Hinilit ko ang sentido ko at saka ang umiti sa kanya. I am fine, mom. Hindi ka ba magiging masaya sa akin? I am going to marry the girl I admire. Mas lalo lamang nag-alala si mommy sa akin. Umupo siya sa tabi ko at saka hinawakan ang kamay ko. How about the girl? Tanong ni mommy at piniga ang kamay ko. Natatakot ako na hindi kanya mahalin pabalik. Natatakot ako anak. Huwag mo sanang gawing easy ang kasal kasi hindi. O migting ang pangako at natahimik saglit. Anak. Tilingnan ko si mommy gamit ang aking seryosong tingin. Then I will make her love me. I will make her like me. Hindi naman yun mahirap gawin. I will do anything to make her feel the same way as I am. Tumatak sa isip ko ang sinabi ni mommy pero hindi ko na lang yun dinamdam. I am confident that the girl I admire will like me back. Hindi ko hahayaan na hindi. I thought meeting her once would be enough. I thought meeting her would be the best day of my life. Pero hindi ko akalaing makita ko siyang suot ang pagkasambahay na damit. Hindi ko akalaing ganong sitwasyon ko siya makikita. She was mistreated and it angers me. Anong ginagawa ni Tito Alberto sa kanyang anak? Or did Tita Rebecca do it? Kumuyom ang kamao ko. 
I never thought that my angelic and innocent baby would be treated like this. Kaya nung hapong iyon, I kidnapped her. She was so scared that time and it made me a little bit guilty. Hindi ko naman intensyon na kidnapin siya. Wala akong tiyempo na makausap siya since Tita Rebecca shoved her away from me. Alam niyang nasa mata ng babaeng iyon ang tingin ko. At palagi niyang tinutulak papalapit sa akin ang anak niya. Eh wala nga akong gusto sa anak niya dahil ang anak sa labas ang gusto ko. Bakit ba nila pinipilit ang ayaw ko? I sighed. I thought that my feeling would go deep but I was wrong. The moment I heard that she backed out, I freaked out. Parang gusto kong magwala. I was happy that I was able to hold her, but it was temporary. Hindi ko akalaing tatarantaduhin ako ni Tito Alberto. I knew from the start that he did not want his illegitimate daughter involved in this in the first place. Talagang pinipilit nila sa akin ang babaeng iyon, and my parents agreed without even telling me. Dylan, umaasa ako na pupunta ka sa birthday ko. Odessa bit her lower lips and put the strand of her hair behind her ear. Palihim ako napairap. One thing is for sure, I hate her guts. Kinuha niyang singsing na dapat ay kay Isabel. Napasinghap siya nang bigla akong hinawakan ang mahigpit ang kanyang palapulsuhan. Nakita ko ang takot at kaba sa kanyang mukha. Kami na lang dalawang narito sa sala at tingin niya siguro, magiging mabait ako sa kanya. Dylan! Nanginginig ang boses niya. Ngumisi ako. Why do I feel like you are not a real Lamayre? Hmm? Namilog ang mata niya at namutla siya sa sinabi ko. What do you mean? Dumilim ang tingin ko at mahina siyang napasigaw nang mas lalo ko pang hinawakan ang kanyang palapulsuhan. You are a fake, I said. Akala mo hindi ko mahahalata? Your attitude is fake. Maybe your identity too. Napasinghap siya. Gumisi ako at saka ibinaba ang tingin sa suot niyang singsing na ibinigay ko kay Isabel. And you even have the guts to steal the ring and give to your sister. I said at ako na mismo nagtanggal ng singsing mula sa kanyang daliri. Namilog ang mata niya. No! Ibinulos ako ang singsing na nahubad ko na ito. Binitawan ko ang kamay niya kaya napupo siya sa sahig sabay haplos nito. Don't worry! I won't ditch in your precious birthday since I am your fiancé. I sarcastically said. Kapag naikasal ka sa akin, don't expect that I will treat you dearly. Malamig ko siyang tinignan bago ko siya nilagpasan. Hindi ako basta-basta susuko. Even if my parents will be disappointed in me, I will still get what I want. At alam nila kung ano yun. I ditched in her birthday. Gulo lang ang binigay ko at saka lumayo. Siguro galit na sa akin ang mga lamayre but I don't care. Why the hell would that girl told everyone? Wala pa nakakaalam nun and it pissed me off. I just want to see her. I just want her to marry me. I just want her to be with me. Sobrang sama ko na ba na hilingin yun? I am totally in love with her. And it hurts that she doesn't want me. That she didn't want to marry me. It angered me. It saddened me. When I saw her outside their home, it makes me want to hug her. I want to hug her and run with her. If the world doesn't want her, then I want her. If her family abandoned her, then I will welcome her. Sasaduhin ko ang lahat ng sakit na dinaranas niya. I will cherish her and I'm not gonna do anything that will hurt her. I thought I would never broke that promise, but I was wrong. When we got married, I was totally the happiest man alive. Seeing your wife next to you was something I wished for, and now it was granted. Naging mapusok ako sa kanya. Naging iba ang mundo ko kapag siya ang kasama ko. I gave her flowers every day, treated her to dinner, pinapasyal ko siya and we always had sex. I love you. I whispered and kissed her forehead. And I'm waiting for you to tell me the same. My chest tightened. Nasa akin na nga siya pero naghihintay pa ako na sasabi niya sa akin na mahal niya rin ako. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Dominic asked me. Hindi mo pa nga tinatanggap ang posisyon na nakalaan para sa'yo. I glared at him. It's none of your business. Humahalak ka siya, tinasan ako ng kilay. Alam ko namang masyado akong jolly at easy sa paningin mo, Dylan. But please... Take your marriage life seriously. Alam kong seryoso ka naman pero sana huwag mo siyang sasaktan. I rolled my eyes. Why would I hurt her? We might not know. But please. In the near future. He said and shrugged. Ikinayom ko ang kamao ko. Bakit ka naman siya sasaktan? Siya na nga ang pinapangarap ko simula pa lang. Why would I hurt the girl I love? It is impossible. Our relationship was healthy for months and I love it. Sa totoo lang kung hindi lang talaga ako kailangan sa kumpanya, I would take a leave and spend my time with my wife. Gusto ko na magbakasyon kami. 
Gusto ko na makasama siya. Akala ko magiging masaya na palagi. But I was totally wrong. Nasa opisina ako at nagmamadali ako dahil susundin ko pa si Isabel sa kanyang school. Nangako pa naman ako nalilibre ko siya ng dinner. Sir, may bisita po kayo. My secretary informed me. Kumulat ang noo ko at nagangat ng tingin sa kanya. Wala ko ina-expect na bisita ngayon. I stopped when I saw Odessa entering my office. Malaki ang kanyang iti at pulang-pula ang kanyang damit. Pati na rin ang kanyang labi. Kumunot ang noo ko at nagtatangang binalingan ko siya. I am not expecting any visitors. I said coldly. Lumiti siyang muli sa akin at umupo sa sofa. Sobrang revealing ng kanyang damit. Kinulang yata sa telang babaeng ito. I know. What are you doing here? Ngumisi siya tumayo sa pagkakaupo. Lumapit siya sa akin and I almost fell on the floor when she leaned closer to me. Naamoy ko ang kanyang pabango. If you are seducing me, I glared at her. Umuwi ka na dahil pinapahiya mo lang ang sarili mo. She chuckled. Hindi ko akalaing sobrang loyal mo pala sa asawa mo, Dylan. Matamis niyang sinabi. Nalaman ko rin na Isabel and you are in a healthy relationship. Hindi ako nagsalita at inayos ko ang pagpakaupo ko. Matapos niyang kinuhang lahat sa akin. Hindi ko kaya ang maging masaya kayo habang buhay. She smirked. Alam mong hindi ako nananakit ng babae. Kiniyom ko ang kamao ko. Maybe you will be the first woman to taste the punch from me. Humalakak siya at saka lamayo sa akin. How rude naman. She grinned. Pero I was smart enough, Dylan. That girl will be ruined. Hindi ko akalaing may ganun ng side pala si Isabel. Kumunot ang noko at biglang kinabahan. What do you mean? She smiled at pinakita niya sa akin isang flash drive. Sex video of you and Isabel. Nanlamig ako. Pero don't worry. Hindi naman kita mo mo, Dylan. Kaya hindi ka mapapahiya. Kapag nakita to ng publiko, the public will assume that Isabel cheated to someone. Tumayo ako at takmasi ang lalapitan. Ngunit umatras siya. Kahit na ipapadakip mo ko sa mga tauhan mo, I have someone to upload it. Just in case I lose this. Inangat niyang flash drive. I know how to play games, Dylan, and I will do anything to ruin her, to crush her and make the world to hate and disgust her. Kitang-kita ko talaga ang galit sa kanya mata. Kiniyom ko ang kamao ko at naging balisa. Why the fuck she has that? Bakit may video? It was our private moment. What do you want? I asked her. Just delete that. What do you want? Mumiti siya at agad lumapit sa akin. At mangiilig na sana kung ano tinila niya ang nektay ko at saka bigla ako hinalikan sa labi. Hurt her. Bulong niya sa tenga ko. Hurt your wife, Dylan. Until I get satisfied. Tingnan ko ng masama si Odessa at tinulak siya papalayo sa akin. Humalakak siya at tumangon sa akin. I know, pero hanggat ginagawa ko ang gusto ko, hindi may expose si Isabel. Her life will remain quiet if you will do it. Bumigat ang pakiramdam ko nang umalis na siya. Mahina ako na paupo sa civil chair at pinagsasuntukan la mesa. Pinagtatapon ko ang mga papel. Hindi ko akalaing may ganun. My innocent wife. Why are they so cruel? I have to do something. I have to get rid of that video and its copy. Shit! Kiniyom ko ang kamao ko at agad tinawagan ng isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nang sumagot siya ay sinapuko ang noo ko. Wow! You called because? I need your help. I said and closed my eyes. Wow! Humalakak siya sa kabilang linya. Akala ko ba'y ayaw mo ng tulong ko? Leon. Jeez, what is it? Investigate the girl named Odessa Lamayre and her family. Why? Just do what I said. I shouted. I will pay you. Double. I dropped the call. Gusto kong malaman ko ano ba talaga sila at kung bakit nila ito ginagawa. Nasa akin na si Isabel. Wala na sanang problema yun sa kanila kasi nasa akin na siya. Sa kanila lang lahat pero bakit di pa rin sila kontento? Walang hiya talagang pamilya niya. Sinabunutan ko ang sariling buho ko at tinapo ng phone sa sofa. Bumilis ang paghinga ko at natulala rin. I don't know what to do. I know I am capable of doing anything pero ang babaeng iyon. Just what the fuck is she trying to do? Kiniyom ko ang kamao ko at saka sinubsob ang mukha ko sa lamesa. Why would I hurt my wife? Why do I have to hurt her? This is insane. Bulong ko at pumikit. I hurt her. I did everything just to protect her. Haba nagpapanggap akong sunod-sunuran ni Odessa, nalaman ko ang tinatago niya. I hurt my wife. I pushed her away. And it hurt seeing her cry. Ang gago ko pero hindi ko naman kayang i-rest dahil kahit marami akong pera, kayang-kaya pa rin Odessa ang sirain ng buhay ng asawa ko. 
Araw-araw pa rin akong bumibili ng bulaklak, but I did not give it to her. Nabulok na lang yun sa storage room ko. I want to hug her. Nababaliw na ako at gustong gusto ko na siyang ikulong sa akin para hindi na siya makawala pa. You knew? Hindi makapaniwala kong tanong. After the public announced the issue, my parents did not say anything because right from the start they knew. We knew, Dad said. But it's not our problem to interfere. Ayoko madama yung pamilya natin sa kaguluhan ng mga lamayre. I grated my teeth. Kung hindi lang ako nagpadala sa emosyon, kung naging mas matalino pa ako, siguradong hindi ko na kailangan sakta ng asawa ko. Hindi na sana siya nawala sa piling ko. I was shocked to see her in our house. Sa sobrang takot kung wala siya sa akin, kinulong ko siya sa dating kwarto niya. I want to explain that I only did it because of her. Pero alam ko na hindi na yung ganun kadali. Hindi niya ako paniniwalaan o pakikinggan dahil nasaktan ko na siya. I thought I was going to get her back, but I was wrong. Natulog lang ako saglit na wala na siya sa tabi ko. Where is my wife? I asked the maids. Ah, uh, sir, umalis po. Nanginginig niyang sambit. Bakit ba ako nakatulog? I blamed myself. Sana hindi lang ako naging mahigpit sa kanya. I found out that Isabel and her mom went abroad. Hindi ko alam kung saan pero natakot ako na baka hindi na siya babalik. What have I done? You cannot do anything right now. I said coldly to Adessa who was now crying. Nakuha ko na mga copies ng sex videos namin Isabel. Dililit ko ito at sinisiguro ko na wala nang kopya. Nagulat ako na lumuhod sa harap ko si Odessa. Nakik out na sila sa bahay ng mga lamayre. Please, marry me Dylan. Ayoko maghirap. Hindi ko akalain na ginawa ni Dad sa amin to. I laughed sarcastically. You sound like a gold digger. Why? Natatakot ka bang maghirap? After what you did. After you threatened me. After you ruined my relationship with my wife. You have the guts to say that? Yumuko siya habang umiiyak pa rin. Kneel until you regret everything you have done. I said coldly. Hindi masusolusyonan lahat sa pera. In the first place, hindi ka naman lamayre. So you have no right of anything that lamayre has. Regret? Yes, I regret everything. I realize how fucked up I was. I love her. I really love her to the point that I want to risk everything for her. Fix yourself. Nag-angat ako ng tingin kay mommy na nasa harap ko na. Mom? Fix yourself, son. She repeated. Until you are deserving for her. Until you become worthy to her. Face the consequence, anak. You never really treated her like you used to promise. Naiwan akong tulala. She's right. I next to fix myself before. I came deserving to her. Yun dapat. Isabel, I will fix myself and let's get back together when you come back. Five years later, natingala ako sa kalangitan habang may bintana na kaharang sa amin. Inilagay ko ang palad ko sa salaming bintana habang nakatitig sa kalangitan. Apat na taon na nakakalipas at marami na nangyari. I became stronger and I overcome heartbreak. Sa labas ng bansa, namuhay kami ng tahimik. Pinag-aralan ko negosyo ni Papa at saka nag-training din. I changed a lot. I never got another man, but I got the best gift in my entire life. Hindi man ako sinwerte ng buhay mag-asawa, pero sinwerte naman ako sa anak ko. Mommy, I want milk! Dino said and pouted. Dino del Sol, my three-year-old boy that I hid from Dylan. Oo, I used Dylan's surname since I was still married to him. Nawala sa isip kong pag-aanal dahil sa mga pangyayari. Nilubayan ko na ang pintana at saka kinurot sa pisngi ang anak ko. But you just drink milk, baby! I said. He frowned. But I still want milk. Natawa na lang ako at saka kinarga siya. My Dino is an adorable kid. He is kinda smart despite his age. He doesn't like me being with another man. Kahit nag-uusap lang nang babato na siya. That was the only behavior I disliked about him. I tried to explain to him that it's too bad to hurt people, but then hindi siya nakikinig. I have to avoid men so that he is not going to be like that again. Where is Lala? Tanong niya habang papatungo kami sa kitchen. She went to the supermarket. Sambit ko. Mommy, when will I also go too? I can walk. I want to go with Lala. Nilapag ko siya sa upon at saka kumuha ng baso. Nag-init din ako ng tubig sa heater. If you grow up, you can go with Lala. I replied. Marami na nangyayari at malapit na rin akong babalik sa Azura. Hindi naman permanente dahil babalik kami agad. I wonder kung ano na nangyayari kay Dylan. Hindi niya alam na may anak kami and I'm afraid to tell him. 
At saka hindi naman naghahanap ang anak ko kaya nakahinga ako ng maluwag. After what happened, I don't think we could go back together. Ayoko na rin. Natatakot-takot baka may asawa na yun or girlfriend. Bakit ko ba siya iniisip? Pinilig ko na lang ang ulo ko at nagtimpla na lang ng gatas para sa anak kong mahulit. Mas kamukhang kamukha ko ang anak ko kaysa kay Dylan. Although may nakuha pa rin naman siya mula kay Dylan. Minsan na rin kami nagkamalang kapatid nung minsan ko na siyang pinasyal. Ayan na! Wait mo muna kasi mainit. Paalala ko. Mommy, Lala is not yet home? Malungkot niyang tanong. Ngumuso ko at naghila ng upuan. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sabay gulo nito. Do you rather want to spend with Lala than me? I ask. I want to be with you, Mommy. But I also want Lala. Napangiti na lamang ako. Actually, I am worried that he might ask about his father. Pero wala naman ako narinig sa kanya. I'm home! Namilog ang mata ni Dylan. Nang narinig niyang boses ni nanay, natawa ko at binabase sa upuan. Kinuha naman ng mga maids ang dala ni nanay at saka sinulubong naman ang anak ko ng yakap ni nanay. You are very sweet! Si nanay at paulit-ulit na hinalika ng anak ko sa pisngi. Parang hinahaplos ang puso ko sa nakita. My son really loves his lala. Hindi ko siguro alam ang gagawin kung mawari ang anak ko sa amin. Nay, mabuti naman at nakarating ka na. Sambit ko. Hanap ng hanap si Dino sa'yo. Mas miss na miss ka na agad. Gumusa si nanay at saka binalingan ng anak ko. Really? I bought a cake for us. Nanay said. Tumango naman si Dino at saka pamalakpak. Napangiti na lamang ako. Mrs. Del Sol. Miss Isabel na lang. I cut her off. Sorry po. Okay lang. Inayos kong laptop ko at saka binalingan ng sekretarya ko sa Azura. Sa labas naman sa ako nagtatrabaho pero may sekretarya ako sa kumpanyang iyon. Hindi pa naman ako ang CEO pero kapag uuwi ako, ako na ang tatanghalin. Hindi pa ako handa sa totoo lang kasi baka hindi pa enough ito mga tutuhan ko. Pero wala na ako magagawa. Kailangan ko na rin umuwi roon dahil baka babagsak ang kumpanya. Ayaw ka namang mawala ang pinaghirapan ni Papa. Nag-video call kaming dalawa. Ito ang ginagawa namin kapag nakikibalita ako. Mrs. Isabel, need po ng presents niyo sa darating anniversary. Kailan ka po uuwi? Umawang ang labi ko. Do I really need to? Nag-anniversary naman noon, hindi naman hinarap presensya ko. Opo, ma'am. Ngumuso ako. I don't know, but I will inform you once I will have my decision. Tumango siya. Yes, ma'am. Bumuntong hininga ako at sinarado ko ng laptop. Kapag magkikita ulit kami ni Dylan, ano pa ba ang dapat kong ikilos? Maybe for closure na lang? Ngingiti ba ako? Total ilang taon na nakalipas. Siguro naman nagkilom ng sakit sa puso ko. Hindi naman pwedeng galit lang ako palagi sa kanya. Hindi ba? Sinapo ko na lang ano ako. It's been years at hindi naman iyong naiwan ko noon ay ganun pa rin. Alam kong may nagbabago na at isa na roon si Dylan. The board members are desperate to have me in the upcoming anniversary. Nasa plano ko naman ang pagbalik sa bansa pero hindi ngayong linggo. Wala sa plano ko na umuwi ngayong linggo. And yet, hindi nila ako tinatanta na. I guess we have no choice but to go back, anak. Si nanay haba nakakandong sa kanya si... Dino. We will stay here for at least a month. Ipapasyal pa rin natin si Dino roon. Bumuga ako ng hangin at saka hinilot ang sentido ko. I guess we have to go back. Pagsangayon ko. Pero isang buwan at babalik lang agad tayo rito. Tumango si nanay at saka binaling ng atensyon niya sa anak ko. I have no plans to stay here. Kailangan ko rin asikasuhin ng annulment namin dalawa ni Dino. At tingin ko, sakto na yung one month. Baka kasi hinihintay lang ako ni Dylan para makalayo na siya sa akin. Apat na taon nakakalipas. Siguro naman nagbago na siya. Hindi na siya yung dati kong iniwan. Wala na rin naman ako nararamdaman sa kanya lalo na konting buwan na lang naman ang pagsasama namin. Dahil wala kaming komunikasyon na wala nang tuloy na nararamdaman ko para sa kanya. Mommy, I love you! Niyakap ako ni Dino. Nang bumaba siya mula sa pagkakakandong mula kay nanay. Mommy, when can I meet my dad? Sabay kaming napasingap ni nanay dahil sa nagkakagulat at tanong ni Dino. Napakurap-kurap ako at tinitigan ang anak ko na malaki ang isi. Anak! Sumikip ang dibdib ko. I just learned that if there is a mom, there's also a dad. He happily said. So, when can I meet him? Bigla ako natakot sa sinabi ng anak ko. Akala ko hindi na talaga siya maghahanap. Pero masyado matalino itong anak ko at sa kanyang murang edad. Anak, matulog na tayo. Sumimangot siya. You didn't answer my question. When can I meet him? Tilingnan ko si nanay. 
at nakita ko ang pag-aalinlangan niya. Hindi ko rin alam ko anong sasabihin ko. Anak, hinawakan kong anak ko sa kanya magkabilang braso. Are you not happy being with mommy? Muntik nang tumulo ang duha sa aking mata. Nagpapasalamat ako na marunong ko magpigil. Of course, I am happy, mommy. He said and smiled. I was just asking about dad. Is he not with you, mommy? But you can't meet him. I said and closed my eyes. Hindi ko naman kailangan magsinungaling sa anak ko. Hindi ko naman siya dapat tutuin dahil kapag lalaki na siya, malalaman din niya. Kaya dapat na malaman niya ngayon hanggat maaga pa. Alam kong masakit kung nit masusunuin ko pang sabihin sa kanyang totoo kaysa utuin ang walang kamalay-malay ko na anak. Why? Lumungkot ang mukha ng anak ko. Humugot ako ng malalim na hininga. Dilo, your mommy and your daddy will separate. Umawang ang laban ni Dino at nalulungkot ako nakikita siyang malungkot. I'm sorry if I cannot give you a complete family. Why? Suminga pa ko dahil halos hindi na ako makahinga dahil sa sobrang sikip ng dibdib ko. Because... Natigilan ako saglit at tumingala. Ang hirap palang sabihin. Because we don't love each other anymore. Mommy! Mas lalong lumungkot ang anak ko. Does daddy doesn't love you? Napasinga pa ko at dalidaling umiling. Of course not. I'm sure he loves you. I'm sure he is. But he doesn't even know that you exist, Dino. I'm sorry for being selfish. Hindi na muling disalita si Dino at nagpakarga na lamang sa akin. Kita ko ang lungkot sa mata ni nanay habang nakatingin sa amin. Masyado kaming binigla ni Dino. Hindi ako nakahanda at mas lalong si nanay. Akala namin di na magtatanong si Dino sa amin, pero binigla niya kami ngayon. Nanay booked a flight for us. Sinabi ko rin sa anak ko na uuwi kami. Mommy, we will meet dad, right? Excited niyang tanong. Natigil na ako sa pag-impake at binalingan ang anak ko. Nalungkot siya na makita kong tinitigan ko lang siya. I just want to meet him, mommy. I'm not gonna go with him. I love you, mommy. Umawang ang labi ko at sinanyasan siyang lumapit. Dali-dali naman siyang lumapit sa akin at saka niyakap ako. Kumirot na naman ang puso ko ngunit hindi ko ito pinahalita. I just hugged him and kissed him on his forehead. Anak, forgive me for being selfish. Nanginig ang boses ko. Kung gusto mong makita ang dad mo, I will make ways to let that happen. Please be patient, okay? Yes, mommy. Napangiti na lamang ako at pumikit. Habang yakap-yakap ko siya, unti-unting pumatak ang luha sa aking mata. Marami kasing pumapasok sa isip ko. Paano kapag kukunin pala si Dino? Ang anak ko. Paano kung hindi tatanggapin ni Dylan ng anak ko? At paano kung hindi pipirmahan ni Dylan ng annulment dahil may anak na kami? Yun ang tanging nasa isip ko habang yakap-yakap ang anak ko. Sana sa pagbalik namin ni nanay doon, marami ang magbabago. Sana wala na ulit sa paepal sa buhay namin dahil ayoko nang maulit ang lahat. Ano kaya ang mangyayari sa pagbabalik ni Isabel at ng anak niya sa Pilipinas? Malaman na kaya ni Dylan na may anak siya kay Isabel? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po!